sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Cari fratelli, purtroppo YouTube mi ha tolto la monetizzazione per motivi assurdi. Difatti ha affermato che i miei video sono presi da altre pagine e mi, ne, e mi ha penalizzato sino ad aprile. Molti di voi sanno che io ho subito persecuzioni e minacce di morte per avere denunciato la mafia dentro lo Stato. Avevo anche un'altra occupazione, ma l'abbiamo persa insieme a mia moglie, causa imposizione del pensiero magico. YouTube mi ha chiuso diverse volte il canale, alcune volte per 30 giorni, poi per 60 giorni e anche per 90 giorni, e solo perché avevo avvisato i fratelli di non prendere il cosiddetto atto d'amore. Questo è quello che io ho guadagnato con YouTube in questi ultimi due mesi e se non fosse stato per alcuni fratelli che mi aiutano ogni mese con un una tantum, noi non avremmo potuto vivere decentemente. Siamo in tre e in effetti 500 euro sono pochini. Poi, se mi levano pure quelle, ma grazie a Dio dei fratelli mi hanno aiutato. Fortunatamente, grazie a Dio, come dicevo, ci sono stati alcuni di voi che mi hanno aiutato, ma io adesso, questa sera, sono qui per chiedere ancora aiuto, se potete, per chiedere il vostro sostegno, poiché da oggi, sino alla fine di aprile, siamo messi un po' male. Siete 40.000 iscritti e non dovrebbe essere difficile per noi arrivare a una cifra che ci permetta di vivere. Ma mi affido alla provvidenza di Dio. Non credo che Dio voglia che io smetta di combattere, ma sia fatta la sua volontà. Ecco, adesso cominciamo col vivo della crociata. Ringraziamo Dio che non mi hanno almeno chiuso la pagina, perché se chiudevano la pagina era veramente drammatico, invece la pagina resta aperta, solo che mi tolgono la possibilità di monetizzare. Sia lode e gloria a te. Ecco, entriamo nella crociata. Amen. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Spero che la crociata di questa sera sia frequentata da moltissimi fratelli che pregheranno insieme a noi non soltanto per questa nazione, per noi stessi, ma anche per i malati che hanno chiesto preghiere. Ci sono molte persone che hanno bisogno di preghiere e che vogliono guarire. Purtroppo ci sono dei fratelli che non capiscono l'importanza della preghiera in comunità, insieme, perché Gesù ci diceva che dove due o tre persone si riuniscono in nome mio, io lì sarò presente. E noi sappiamo anche tramite le scritture, perché le nostre preghiere sono scritturali, sappiamo che le mura di Gerico vennero distrutte dalle preghiere intense, alte e dalle grida accompagnate da canti e da suoni, squilli di tromba, che distrussero delle mura che erano impossibili da far crollare. Vi sono diverse scritture che ci mostrano come gli uomini di Dio si impegnavano a sconfiggere gli stregoni e i satanisti e altri poteri occulti. Paolo riuscì a spegnere questi stregoni e anche Pietro fece tacere questi stregoni. Gli stregoni furono disonorati e la potenza di Dio venne glorificata. Questa stregoneria, questo uso della magia nera e dell'arte nera per ottenere risultati, noi ne abbiamo sentito parlare e sappiamo tramite le preghiere come fare per smantellarle. Decretiamo dunque che qualsiasi lingua emetta incantesimi, fatture, malocchio, profezie negative contro di noi, decretiamo che le loro lingue si incollino alle loro bocche nel nome potente e glorioso di Gesù. Ma perché mai gli uomini diventano stregoni oppure si vendono a Satana? Noi abbiamo molti governanti politici e li vediamo dalle loro azioni che sono senz'altro venduti. Lo fanno per avere dominio sugli altri uomini, perché non si rendono conto che la vita è breve e che anche loro dovranno morire e rendere conto dei loro peccati. Lo fanno perché vogliono superare i loro nemici, lo fanno per ottenere ricchezza. Sanno che il denaro non è facile da trovare, quindi vanno nel mondo demoniaco per acquisire ricchezza. Pensate, acquisire ricchezza che dovranno lasciare. Lo fanno perché vogliono catturare le virtù degli altri, lo fanno perché sono uomini senza virtù e gloria 
e la vogliono rubare a uomini che sono nati con un disegno divino, con la virtù e con la gloria. Questo è un fatto molto pericoloso per cui il cristiano è chiamato a difendersi. Ecco perché proprio ora noi dobbiamo decretare come dei profeti del Dio Altissimo che qualsiasi gloria o virtù che ci è stata rubata venga recuperata ora nel nome santo e glorioso di Gesù. Ma perché mai gli uomini diventano stregoni e si affidano a Satana? Per rubare ciò che appartiene ad altri. Rubano denaro, posizioni, mariti, mogli, lavoro. Sì, lo fanno perché vogliono vedere il futuro, vogliono sapere che cosa accadrà in futuro, quindi usano la stregoneria, la divinazione, gli incantesimi per poterlo scoprire. Lo fanno per poter adempiere a delle alleanze malvagie ancestrali. Dunque, a meno che non vi sia un intervento divino, anche noi stessi potremmo, se colpiti dal male, adempiere ad alleanze ancestrali. Ma perché gli uomini diventano stregoni e si affidano a Satana e vendono l'anima a Satana e a poteri occulti? Perché cercano il successo e il progresso mondano dimenticano che devono morire e devono rendere conto delle loro azioni. Lo fanno perché vogliono uccidere e distruggere, perché vogliono essere dei conquistatori. Lo fanno perché vogliono acquisire poteri soprannaturali per poter distruggere, controllare il popolo di Dio. Il motivo per cui noi stiamo affermando questo genere di cose è che noi dobbiamo disperdere nel fuoco ogni rituale satanico che opera contro di noi e contro questa nazione. Rompere, dobbiamo spezzare ogni pentola malvagia che è incendiata contro di noi. La Bibbia chiama questa pentola malvagia calderone. Noi dobbiamo annullare tutto il potere della magia malvagia contro di noi e contro questa nazione. Dobbiamo annullare il potere dell'incenso satanico e di quelle candele sataniche che sono usate contro di noi e contro questa nazione. Ma la colpa è anche nostra, perché non sappiamo ribellarci a tutto questo, perché lasciamo che le chiese si vuotino sempre di più e permettiamo ad altri di pregare il loro Dio satanico. Ecco perché noi dobbiamo rompere e distruggere tutti gli altari e tutti i giochi demoniaci. Ecco perché noi dobbiamo distruggere ogni malvagio potere di controllo remoto che lavora contro di noi. Ecco perché noi dobbiamo imparare a parlare di distruzione dei poteri occulti. Dobbiamo licenziare e distruggere i loro altari, i loro sacerdoti. Dobbiamo distruggere qualsiasi immagine scolpita contro di noi. Dobbiamo spezzare ogni altare malvagio assegnato contro di noi. In primo re, 13, un profeta venne inviato per interrompere il ministero degli stregoni in Israele. E questo profeta svolse questo incarico. Arrivò nell'arena dove era presente il presidente della nazione, tutti i sacerdoti erano là, e non parlò con nessuno di quei VIP, diciamoli così, quelle persone importanti presente, presenti. Sapeva che da soli erano impotenti, quindi andò ed affrontò la base dei loro poteri. Questo è quello che dice la Bibbia riguardo la distruzione dell'altare di Betel. Un uomo di Dio per comando del Signore si portò da Giuda a Betel mentre Geroboamo stava sull'altare per offrire incenso. Per comando del Signore, quegli gridò verso l'altare, altare, altare, così dice il Signore. Ecco, nascerà un figlio nella casa di Davide chiamato Giosia il quale immorerà su di te i sacerdoti delle alture che hanno offerto incenso su di te e brucerà su di te ossa umane. E ne diede una prova dicendo, questa è la prova che il Signore parla. Ecco, l'altare si spaccherà e si spanderà la cenere che vi è sopra. Appena sentì il messaggio che l'uomo di Dio aveva proferito contro l'altare di Betel, il re Geroboamo tese la mano dall'altare dicendo, afferrate costui ma la sua mano la mano tesa contro di quello gli si paralizzò e non la poté ritirare a sé l'altare si spaccò e si sparse la cenere dell'altare secondo il segno dato all'uomo di Dio per comando del Signore 
presa la parola il re disse all'uomo placa il volto del Signore tuo Dio e prega per me perché mi sia resa la mia mano l'uomo di Dio placò il volto del Signore e la mano del re tornò come era prima all'uomo di Dio il re disse vieni a casa con me per infrancarti ti darò un regalo ma l'uomo di Dio rispose al re anche se mi dessi metà della tua casa non verrei con te e non mangerei né berrei nulla in questo luogo perché mi è stato ordinato per comando del Signore non mangiare e non bere nulla e non tornare per la strada percorsa nell'andata se ne andò per altra strada e non tornò per quella che aveva percorsa venendo a Betel ecco perché noi dobbiamo decretare che tutte le mani sataniche protese contro di noi per distruggerci siano disseccate nel nome potente e glorioso di Gesù vengano seccate quelle mani che sono contro di noi che vogliono distruggere noi e questa nazione quelle mani che ci indicano che vogliono annientare il popolo di Dio quei sacerdoti satanici che sfidano Dio quegli imprenditori satanici che sfidano Dio quei governanti, giudici, magistrati Strati, che vogliono sfidare Dio con le leggi inique che vengano seccate le loro lingue e le loro mani nel nome potente e glorioso di Gesù che i sacerdoti satanici che gli inseguitori caparbi che ci inseguono dall'Egitto vengano affondati nel Mar Rosso nel nome potente e glorioso di Gesù Amen il mio il motivo per cui il ministero degli stregoni e dei politici, magistrati, governanti venduti a Satana è ovunque e fanno ogni genere di cose è colpa di noi, è colpa dei cristiani. Noi cristiani non facciamo nulla per chiudere queste persone, non siamo abbastanza forti per chiuderli, per annientarli non abbiamo il potere di spegnerli non abbiamo neanche il potere di scrivere un'email a costoro e dire guarda che Dio ti giudicherà e ti condannerà per il male che stai facendo è triste ma è vero che molti cristiani sono in deficit rispetto al cielo alcuni sono motivo di imbarazzo per la salvezza alcuni cristiani sono una vergogna per la santità Alcuni credenti rendono Dio un bugiardo, alcuni cristiani si atteggiano a guerrieri ma non muovono neanche un dito per fare qualcosa contro il male. Loro respingono i loro angeli guerrieri e portano grande tristezza in paradiso per il modo in cui gestiscono le loro vite. Alcuni credenti effettivamente mettono in disordine i loro angeli stessi, ascendenti e discendenti, sono troppo pigri per pregare e per compiere esercizi spirituali e se chiediamo di venire presenti qui in preghiera alla crociata di pregare col fuoco dicono che possono benissimo pregare nelle loro stanze da soli e noi dobbiamo pregare qui per qualcuno oggi affinché il potere del nemico non ci possa deridere non ci possa disonorare e dobbiamo pregare affinché noi possiamo disonorare questo nemico nel nome potente e glorioso di Gesù. La cruda verità è questa. In questo mondo di malvagità noi abbiamo bisogno di una unzione terrificante, abbiamo bisogno di una follia santa e positiva. La Bibbia dice che l'uomo spirituale è come un folle e noi dobbiamo pregare come dei profeti folli. In questo mondo orribile, folle, è anormale essere normali. In questo mondo pazzo è anormale essere spiritualmente sani. Se consideriamo il nostro cristianesimo come una faccenda casuale con quello che sta succedendo, diventeremo presto delle vittime. Sì, delle vittime. E lo vediamo. Alcune città sono piene di soggetti che praticano dei credi satanici e che hanno invaso il nostro territorio compiendo del male e noi non riusciamo a fare nulla non riusciamo a cacciarli perché non abbiamo la fede perché non crediamo ciò che sto cercando di dire è questo che per avere un impatto nel regno spirituale è necessario avere un certo livello di follia santa la Bibbia dice i violenti se ne impadroniscono dice anche l'uomo spirituale è come un folle Lasciate che io dica la verità, a volte non possiamo declamare neanche una preghiera normale per trovare un lavoro. 
e non possiamo essere normali nel ricevere una determinata promozione, ottenere quel tipo di benessere, ottenere quella guarigione, ottenere quel visto, avere un lavoro e avere quel figlio che tanto desideriamo se non preghiamo con rabbia santa. Ecco perché noi dobbiamo pregare per tutti noi e per qualcuno qui oggi affinché la violenza santa ci faccia possedere ciò di cui abbiamo bisogno. E il paradiso allora ci bombarderà con le sue benedizioni nel nome santo e glorioso di Gesù. Allora come possiamo spegnere, chiudere questo ministero di questi stregoni, questo ministero di politici, governanti, imprenditori, magistrati venduti a Satana, figli di demoni che vogliono la guerra, la distruzione della nostra terra, dell'Europa, del mondo intero, figli di Satana che vogliono laboratori satanici, farci mangiare insetti e larve, avvelenare i cieli. Che cosa possiamo fare? Facciamo loro quello che fece il profeta che lui decretò contro la base del potere, andò direttamente su quell'altare, non guardò in faccia a nessuno in quel posto, lui semplicemente andò e parlò, altare, altare, ascolta la parola del Signore, questo è quello che ti succederà. E quindi tutte le persone che sono qui stasera a pregare con me, alzino la mano destra con una voce di autorità, con fede nel cuore e gridano con la voce più forte che riesce, che riesce ad avere altare altare satanico che operi contro di me ascolta la parola del Signore prendi fuoco nel nome santo e glorioso di Gesù altare altare satanico che operi contro di me ascolta la parola del Signore prendi fuoco nel nome santo e glorioso di Gesù altare altare che operi contro di me ascolta la parola del Signore prendi fuoco nel nome santo e glorioso di Gesù e che qualcuno gridi Amen base di potere dei miei nemici satanici che volete la distruzione del popolo di Dio che cosa stai aspettando? muori ora nel nome potente e glorioso di Gesù base di potere dei miei nemici satanici che volete la distruzione del popolo di Dio, che cosa stai aspettando? Muori ora nel nome santo e glorioso di Gesù, base di potere dei miei nemici satanici, che vuoi la, distru- che vuoi la distruzione del popolo di Dio, che cosa stai aspettando? Muori ora nel nome santo e glorioso di Gesù. Quindi la prima cosa da fare è criticare, combattere e mandare fuoco sulla loro base di potere qual è la loro base di potere? qual è la loro base di potere se non Satana? se noi gridiamo contro la loro base di potere contro i loro accordi satanici non saranno in grado di sostenerle la durata e questa è una questione molto seria che richiede fede rabbia santa carissimi Non illudiamoci dicendo che non ci sono esseri umani che fanno patti con il diavolo per ingabbiare e distruggere, no. No, purtroppo ci sono questi soggetti che hanno fatto e che fanno patti con il diavolo per ingabbiare e distruggere il popolo di Dio. Possano i nostri nemici, i nemici di Dio, autodistruggersi, nel nome potente e glorioso di Gesù possano i nostri nemici i nemici di Dio autodistruggersi nel nome di Gesù possano i nostri nemici i nemici di Dio autodistruggersi nel nome di Gesù possano i nostri nemici i nemici di Dio autodistruggersi nel nome santo e glorioso di Gesù possano i nostri nemici i nemici di Dio autodistruggersi nel nome santo e glorioso di Gesù preghiamo che qualsiasi sacerdote del diavolo che ministra contro di noi e contro questa nazione muoia violentemente nel nome di Gesù preghiamo affinché qualsiasi sacerdote del demonio che ministra contro di noi e contro questa nazione muoia violentemente nel nome santo e glorioso di Gesù ora cari fratelli noi dobbiamo tracciare una linea di sangue la linea di sangue di Gesù intorno a noi Possiamo farlo nella nostra casa, nel nostro lavoro, tracciare una linea immaginaria del sangue di Gesù intorno a noi. Possiamo farlo 
nella nostra casa, nel nostro lavoro, una linea del sangue immaginaria di Gesù intorno a noi. Questa linea non potrà essere valicata e superata da nessuno. Dobbiamo assumere autorità su quell'ambito in modo che non ci debba essere alcuna negligenza satanica in quell'area. Ora chiudiamo gli occhi e alziamo la mano destra verso il cielo e gridiamo «Disegno il cerchio del sangue di Gesù attorno alla mia casa nel nome di Gesù». «Disegno il cerchio del sangue di Gesù attorno alla mia casa nel nome di Gesù». «Disegno il cerchio del sangue di Gesù attorno alla mia casa nel nome di Gesù». «Disegno il cerchio del sangue di Gesù attorno alla mia casa nel nome di Gesù». «Amen». «Noi dobbiamo rovinare» e distruggere questo male satanico non abbiamo bisogno di toccarlo per distruggerlo possiamo rovinarlo e distruggerlo ovunque noi siamo anche dalle nostre case possiamo rovinarlo e distruggere i loro sacrifici satanici perché ciò che fa funzionare gli altari satanici sono i sacrifici satanici che costoro fanno i sacrifici fatti sono cibi e altri sacrifici che non posso dire fatti ai demoni per aiutarli a compiere questo male e allora noi dobbiamo combattere con il fuoco quando una situazione nel regno spirituale è ostinata il fuoco è la risposta la Bibbia dice il nostro Dio è un fuoco che consuma il nostro Dio è il Dio che risponde mediante il fuoco Elia portò il fuoco ecco perché la Bibbia parla del battesimo del fuoco perché il fuoco è potente nel movimento il fuoco ha un potere penetrante il fuoco è misterioso nell'azione il fuoco è aggressivo e militante il fuoco è concentrato il fuoco è caldo il fuoco non scende a compromessi se noi entriamo in una foresta non discrimina tra l'elefante e la formica il fuoco è molto conflittuale ha il potere di dominio non ha rispetto per nessuna forza gravitazionale, va su e giù. Il fuoco può sciogliersi, seccarsi, unirsi, disobbedisce alla legge della materia. Il fuoco è intenso, ha il potere di distruggere, demolire e togliere la vita. Quindi il fuoco dello Spirito Santo è la risposta a situazioni e problemi ostinati. Ci sono molte armi nell'armeria di Dio. Il nome di Gesù è un'arma. La lettura delle sacre scritture a voce alta è un'arma. Il sangue di Gesù è un'arma. Gli angeli del Dio vivente sono un'arma. Il tuono e lo zolfo sono delle armi. La parola di Dio è un'arma potente. E anche il fuoco è un'arma molto potente. Ecco perché la Bibbia dice il Signore nostro Dio è un fuoco che consuma. Adesso facciamo queste preghiere per noi e per questa nazione, poi faremo delle preghiere per i malati. Poteri degli stregoni che operano contro la mia vita e contro la vita di questa nazione, morite nel nome santo e glorioso di Gesù. Poteri degli stregoni che operano contro la mia vita e contro la vita di questa nazione, morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù poteri degli stregoni che operano contro la mia vita e contro la vita di questa nazione morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù poteri degli stregoni che operano contro la mia vita e contro la vita di questa nazione morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù i poteri satanici che mi attaccano più forte mentre io prego più forte morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù quei poteri satanici che mi attaccano più forte mentre io prego più forte morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù poteri che mi attaccano più forte mentre io prego più forte morite ora nel nome santo e glorioso di Gesù che ogni freccia scagliata dalla lingua dei servi del demonio degli anziani malvagi venga dispersa dal fuoco, vengano disperse nel fuoco nel nome santo e glorioso di Gesù. Che ogni freccia scagliata dalla lingua dei servi del demonio degli anziani malvagi 
sia dispersa nel fuoco nel nome santo di Gesù che ogni freccia scagliata dalla lingua di servi del demonio degli anziani malvagi sia dispersa nel fuoco nel nome santo e glorioso di Gesù che ogni bocca dell'oscurità che risucchia la mia vita finanziaria prenda fuoco ora nel nome di Gesù che ogni bocca dell'oscurità che risucchia la mia vita finanziaria prenda fuoco nel nome di Gesù che ogni bocca dell'oscurità che risucchia la mia vita finanziaria prenda fuoco nel nome di Gesù che ogni bocca dell'oscurità che risucchia la mia vita finanziaria prenda fuoco nel nome di Gesù che ogni bocca dell'oscurità che risucchia la mia vita finanziaria prenda fuoco nel nome di Gesù qualunque cosa nella mia vita che mi dà problemi di alimentazione, che mi dà problemi di malattia, muoia ora nel nome santo e glorioso di Gesù. Qualunque cosa nella mia vita che mi dà problemi di alimentazione, di malattia, muori ora nel nome di Gesù qualunque cosa nella mia vita che mi dà problemi di alimentazione e di malattia muori ora nel nome di Gesù qualunque cosa nella mia vita che mi dà problemi di alimentazione di malattia muori ora nel nome di Gesù qualunque cosa nella mia vita che mi dà problemi di alimentazione che mi dà problemi di malattia muora, muoia oggi nel nome di Gesù che tutti i sacrifici offerti contro di noi e contro questa nazione per nutrire i demoni perdano il loro potere e muoiano nel nome di Gesù sacrifici offerti contro di noi o contro questa nazione per nutrire demoni perdete il vostro potere morite ora nel nome di Gesù che tutti i sacrifici offerti contro di noi sacrifici satanici offerti contro di noi e contro questa nazione per nutrire demoni e per distruggere il popolo di Dio perdete il vostro potere e morite perdete il vostro potere sacrifici satanici perdete il vostro potere sacrifici satanici contro di noi perdete il vostro potere sacrifici satanici contro di noi perdete il vostro potere sacrifici satanici contro di noi perdete il vostro potere perdete il vostro potere nel nome di Gesù tutto quello che Dio non ha piantato nella mia vita venga sradicato e bruciato dal fuoco di Dio. Tutto quello che Dio non ha piantato nella mia vita venga sradicato e bruciato dal fuoco di Dio. Tutto quello che Dio non ha piantato nella mia vita venga sradicato e bruciato dal fuoco di Dio. Tutto quello che Dio non ha piantato nella vita dei miei fratelli venga sradicato e bruciato dal fuoco di Dio tutto quello che Dio non ha piantato nella vita dei miei fratelli venga sradicato, bruciato, consumato dal fuoco di Dio che tutti i governanti potenti venduti a Satana che vogliono distruggere e danneggiare il popolo di Dio sperimentino l'ira di Dio nel nome di Gesù tutti i governanti potenti venduti a Satana che vogliono distruggere e danneggiare questa nazione e il popolo di Dio, sperimentino l'ira di Dio nel nome di Gesù, che tutti i governanti potenti venduti a Satana, che vogliono distruggere e danneggiare il popolo di Dio, sperimentino l'ira di Dio nel nome di Gesù, tutti i governanti potenti venduti a Satana, che vogliono distruggere e danneggiare il popolo di Dio, sperimentino l'ira di Dio, sperimentino l'ira di Dio, sperimentino l'ira di Dio, sperimentino Sperimentino l'ira di Dio, governanti potenti, venduti a Satana, sperimentate l'ira di Dio, sperimentate l'ira di Dio. Nel nome potente e glorioso di Gesù abbiamo pregato. Preghiamo adesso per i malati. Preghiamo per Stefano, per Lisa, per Brunetta, per tutti coloro che hanno problemi al corpo, malattie che non vogliono andare via. Preghiamo per tutti costoro. Tu, Signore, hai detto dove due o tre persone si riuniscono, io sarò presente. Ma tu, Signore, tu che hai soffiato il tuo spirito ad Adamo ed egli divenne un essere vivente, ti prego, Signore, soffia il respiro della vita in me e in, nei miei fratelli e fa che io e che i miei fratelli siano di nuovo vivi, vivi e guariti nel nome di Gesù. Signore, tu che soffiasti il tuo spirito ad Adamo 
ed egli divenne un essere vivente, ti prego, Signore, soffia il respiro della vita in me e nei miei fratelli che sono presenti questa sera e fa che io e i miei fratelli siamo di nuovo vivi, vivi e guariti nel nome di Gesù, Signore. Tu che hai soffiato il tuo spirito ad Adamo ed egli divenne un essere vivente, ti prego, Signore, soffia il respiro della vita in me, nella mia famiglia e in tutti i miei fratelli, affinché siano di nuovo vivi, vivi e guariti nel nome santo e Gesù, di Gesù. Signore, io copro tutta la mia casa con il sangue di Gesù. Nessuna delle malattie dell'Egitto troverà la strada per la mia casa nel nome di Gesù. Decreto, Signore, decreto che copro tutta la mia casa con il sangue di Gesù. Nessuna delle malattie dell'Egitto troverà la strada per la mia casa, per i miei familiari, per mia moglie, per i miei figli. Nel nome di Gesù, Signore, copro tutta la mia casa con il sangue prezioso di Gesù. Nessuna delle malattie dell'Egitto troverà la strada per la mia casa. Nel nome di Gesù, Signore, copro tutta la mia casa con il sangue di Gesù. Nessuna delle malattie dell'Egitto troverà la strada per la mia casa. Nel nome santo e glorioso di Gesù. Padre, hai detto nella tua parola che quando ti servirò mi toglierai tutte le malattie. Sono tuo figlio, Signore, e ti servirò, mio Dio. Togli questa malattia dalla mia vita nel nome santo e glorioso di Gesù. Prego anche per Giovanni, per Giovanni, che da due anni, per due anni è stato in ospedale, adesso stanco e distrutto, è tornato a casa sua ed è in pericolo di vita. Signore, tu hai detto, Signore, che quando ti avremmo serviti avresti tolto da noi tutte le malattie. Giovanni è tuo figlio, Signore. Giovanni ha promesso di servirti, vuole servirti, mio Dio. Togli questa malattia dalla sua vita nel nome di Gesù. Amen. Padre, tu hai detto nella tua parola che quando ti servirò mi toglierai tutte le malattie. Io sono tuo figlio, Signore, e ti voglio servire, mio Dio. Togli questa malattia dalla mia vita. Togli questa malattia dalla mia vita e dalla vita di coloro che ti vogliono servire, che sono qui questa sera e che pregano, Signore. Grazie, Signore. Proprio come i figli di Israele guardavano il serpente e venivano guariti dal veleno del serpente, ora noi guardiamo Gesù Cristo oggi. Ed ogni veleno spirituale e ogni malattia spirituale che mi uccide, che mi vuole uccidere gradualmente, deve scomparire dal mio corpo per sempre nel nome di Gesù. Proprio come i figli di Israele guardavano il serpente e venivano guariti dal veleno del serpente, ora noi chiediamo, ora noi guardiamo Gesù, guardiamo Gesù Cristo crocifisso, guardiamo la sua croce affinché tutte le malattie ed ogni veleno spirituale, fisico che c'è nel nostro corpo scompaia, scompaia dal nostro corpo per sempre nel nome santo e glorioso di Gesù. Oh Signore, Signore mio Dio, guariscimi da questa malattia e sollevami da ogni dolore nel nome santo e glorioso di Gesù. Signore, guarisci mia moglie da questa malattia e sollevala da ogni dolore in tutto il suo corpo nel nome santo e glorioso di Gesù. Signore, guarisci da questa malattia mia moglie e sollevala da ogni dolore in tutto il suo corpo nel nome santo e glorioso di Gesù. O oh, Signore, guarisci da questa malattia e solleva da ogni dolore i miei fratelli che sono presenti questa sera e che stanno pregando nel nome santo e glorioso di Gesù. Signore, guarisci da questa malattia e sollevami da ogni dolore e solleva da ogni dolore tutti i miei fratelli che sono riuniti, che hanno le mani giunte e che stanno credendo in te nella tua guarigione, guarisci quelli che pregano il tuo nome, Signore, e che ti chiedono di essere guariti da questa malattia, sollevali da ogni infermità, sollevali da ogni dolore, nel nome santo e glorioso di Gesù. Signore Gesù, noi ti preghiamo affinché tu rimuova, Signore, tutte le malattie dalle nostre vite, specie quelle malattie che portano alla morte. 
Lascia che la tua guarigione sia permanente nelle nostre vite. Nel nome santo e glorioso di Gesù, Signore, rimuovi tutte le malattie dalla nostra vita, specie quelle malattie che portano alla morte. Lascia che la tua guarigione sia permanente nella mia, nella nostra vita, nel nome di Gesù, Signore. Rimuovi tutte le malattie dalla mia vita, specie quelle malattie che portano alla morte. Lascia che la tua guarigione sia permanente nella mia vita, che la tua guarigione sia permanente nella mia vita. Nel nome di Gesù, Signore, rimuovi tutte le malattie dalla mia vita, specie quelle malattie che portano alla morte. Signore, lascia che la tua guarigione sia permanente nella mia vita. Lascia che la tua guarigione sia permanente nella mia vita. Signore, la tua parola dice che tu ascolti il grido degli afflitti. Ora, Signore, ascolta il mio grido di fede, o Signore, come hai ascoltato il grido dell'emorroissa e il grido del nato cieco, Signore. Ascolta il mio grido di fede, o Signore, e inviami la mia guarigione istantanea. Oh Signore, la Tua parola dice che Tu ascolti il grido degli afflitti, ascolta il grido nostro, come il grido dell'emoroissa, come il grido del cieco che Ti inseguiva e che Ti gridava, Signore, che voleva, aveva fede, sapeva che Tu potevi guarirlo. Ascolta, Signore, il nostro grido di fede, Signore, e inviaci la tua guarigione istantanea inviaci la tua guarigione istantanea inviaci la tua guarigione istantanea nel nome santo e glorioso di Gesù inviaci la tua guarigione istantanea nel nome santo e glorioso di Gesù Amen 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 grazie Signore che hai ascoltato le nostre preghiere e che ci hai guarito Signore e che hai combattuto per noi contro tutti i nostri avversari. Amen, amen, amen.